Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Torben und heute reagieren wir auf die nächste Folge von The Champions. Season 7, Episode 3. Also Staffel 7. Folge 3. Und ich würde mal sagen, Vollbild passt noch den Sound ein bisschen an. Falls euch diese Art von, von Reactions gefällt, könnt ihr gerne schon vorab ein Abo, Like und Kommentar da lassen. Würde mich mega supporten. Schon mal vielen Dank dafür. Mal sagen, let's go previously on The Champions. Was ist bisher passiert? I'm so glad you called me. Oh. Uh, what are you talking about? I never called you. Dream, it's Ronaldo. What is up with your voice? It sounds a little French. What? Mr. Killian. Und wie wir mitbekommen haben, ist äh, Mbappé hier. Der Bösewicht der Staffel. Your plan is working. They're Passend. getting on the airplane. Soon all the old players will fade into obscurity and football's new world order can begin. The GOAT rivalry is getting a reboot. <laughs> What happens when two superstars and a bunch of other players live together in one big... Ja, also GOAT-Debatte, gell? Also ob Haaland und äh, Mbappé jetzt einen Ronaldo und einen Messi ersetzen können, das sehen wir in zehn Jahren, aber... Also von den Ballon d'Ors, wie viele hat jetzt Messi? Sieben. Der kriegt wahrscheinlich jetzt noch seinen achten. Ronaldo hat fünf, also die müssten beide zusammen 13 Stück gewinnen. <lacht> also... Das ist schon sehr schwer. Also, bei Messis Rekord wird keiner knacken, ey. So viele Ballon d'Ors. Seid froh, dass wir die Zeit mitbekommen haben, Leute. Ronaldo und Messi werden für immer so die 1 und 2 bleiben. Bougie Crib, players stop fussing and start fussing. Mbappé redet da jetzt, gell, im Intro? Hört man. Es sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus als sonst. Saka. I'm humble and modest. Here's the thing about me. I'm good, but I'm not cancel all of Milan's other problems good. What was the worst part about my first season at Chelsea? Waking up every day knowing I signed an eight year contract. Das ist auch schon crazy, Alter. Acht Jahre. What the fuck? Wann ist das eigentlich erlaubt? Also, Mutrik hat sich da echt keinen Gefallen getan. So, Chelsea ist aktuell wirklich ein Trümmerhaufen. Äh. In zwei, drei Jahren wäre er noch echt gut bedient gewesen. Aber acht Jahre heilige Kacke, das ist ja echt... Er wird wahrscheinlich äh, Chelsea dann verlassen, wenn er, keine Ahnung, 26, 27 ist oder so. Der ist ja jetzt erst 18, 19. <lacht> Crazy. And Gavi are the future of Barcelona. I can see you too. <lacht> I can be your champion. <lacht> Treason. Okay, Figo. <lacht> Rebecca Vardy. Eklund Rice. <lacht> Lol, was macht der denn hier? Possible amount of goals, but what they don't tell you about football when you're starting off your professional career at age five is that there would be so much drama. You came. Look at the old man. I used to love watching him versus Ronaldo in La Liga, scoring goals for fun. But now that Ronaldo's gone, he's gone soft. I can hear you guys black. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also Messi juckt's aber auch gar nicht mehr, oder? Also Messi, der, ist, der hat ausgesorgt. Nothing to replace me. I don't care. Have fun with your gritty reboot. Makes you wonder, would either of them have been so great on their own? Pep says I'm not allowed to wonder. Alter Schwede, stell dich mal vor, Messi oder Ronaldo wären nicht am Start gewesen. Dann in Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Ballon d'Ors dann noch mehr Messi oder Ronaldo bekommen hätten. Die hätten definitiv nicht weniger bekommen. Also zumindest Ronaldo nicht. Ronaldo, ich glaube, der hätte trotzdem, der hätte trotzdem versucht äh, zu dominieren. My sweet Nordic night. Their rivalry made them stronger, just like ours could make us stronger. But we're not rivals, at least not until PSG do. Ja, auf dem Stuhl stand. <lacht> Diesen Barhocker, damit er gleich groß ist. Rivals. <lacht> ist auch jetzt schon hart zu predikten, gell? Wer jetzt von denen dann am Ende ihrer Karriere dann mehr Ballon d'Ors hat und wer eine bessere Karriere hat. Letztendlich hat halt Mbappé mit 18 oder 19 den Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist halt schon, das ist so crazy. Wenn er jetzt noch ein paar Mal die Champions League holt, von mir aus drei, vier Mal, ey, dann ist es schon 
eine sehr krasse Karriere, der Mbappé, was der hat. Der auch noch damals, äh, würde er jetzt noch eine e EM gewinnen mit Frankreich, das wäre crazy. Haaland hat halt wegen dem seinem Land, wegen Norwegen, hat er halt echt die Arschkarte international. Der kann eigentlich nur mit City, kann er halt das, was er halt jetzt diese Saison geleistet hat, immer erreichen. Weiß nicht, ey. Ich sag mal so, wenn er mit Norwegen irgendwie eine EM oder eine WM holen könnte, was aber so schwierig ist, obwohl jetzt langsam so ein paar norwegische Spieler auch noch ganz gut sind, so Ödegard, ich glaube, der ist auch noch ein Norweger und so. Gleich mit solchen Leuten könnte er es eventuell packen. Bisschen weiterzukommen. Bisschen vielleicht so Kroatien-Style oder so. Hat ja auch Modric komplett gecarried. Mbappé müsste aber auch dafür wirklich jetzt mal in eine La Liga oder Premier League wechseln. Ja, also, also, Club technisch ist halt Haaland dem jetzt schon so viele Schritte voraus, weil er halt eine Champions League gewonnen hat. Er hat halt Glück, dass er wirklich schon Franzose ist und Frankreich äh, am Start hatte. Aber ich sagen muss, er hat halt auch extremes gecarried. Auch letzte WM, ey, Finale, ein Hattrick gemacht und so, das ist auch that crazy Mbappé. Aha! Step hey, Benzema. Norwegian goal machine, Mbappé. You were behind everything, pretending you were Ronaldo to lure us away from the Champions League and make yourself the star. And yeah, maybe I got more rich in the process, but you betrayed my trust. Again! And I've got it all on tape! <lacht> <lacht> Weil Buen haben ähm, Blackmail. Das war ja das, wo Mbappé, ähm, was sag ich, Mbappé, wenn sie mal doch irgendeinen so Skandal hat oder so. Voila! <lacht> Fine, I admit it. But I had to get rid of those old losers so that we could shine. I can't be the greatest without you. See, he's using you, Erling. Look how the messy Ronaldo story turned out for Cristiano. Hey, how about you treat this like the France squad and stay out of it? Uh, I don't want any trouble here. I'm just gonna stick to tap-ins. <lacht> well then, if you won't be my rival, I will make you my enemy. Okay, ab in den City Raum. Von Hattrick Raum. Von Haaland. Always join me in Lyon, perhaps alone to Lyon. Never. You never lose in Toulon. <lacht> Wie das jetzt reimt. Alone? To Lyon? Always join me in Lyon. Perhaps alone to Lyon? Never. Hey. Also. Haaland könnte maximal bei Paris spielen. Die anderen Feinde könnten sich nicht mal ansatzweise leisten. Never. You never lose in Toulouse. They lose all the time. <lacht> well, how do you feel about Lille? You could get a nice payday in Marseille. Your goals even count if you score for those clubs? Ha! Uh, come out, Erling. It's not like you to go hiding. Why are you doing this? You know you'll never score as many goals as I do. And Norway will never challenge for the World Cup. You will never... <laughs> That's so crazy. Yeah, Haaland is such a crass Rektor machine, but overall is Mbappé a bit better player, must man say. So. Never be a true goat. You're just... A goal scorer. Oh. That's a shirt sleeve too far. <lacht> Alter, die zerballern alles. Wo ist denn da der Audi Cup? <lacht> Harry Kane, Alter. Ist immer noch bei Spurs, ist, ey. Der sollte ganz dringend zu Bayern wechseln. Meine Fresse, ey. Oder zu real. Irgendwo anders hin, ey. Kann man so lange bei Spurs bleiben, ey. Und so wenig Trophäen gewinnen wie er. <lacht> die Chelsea-Spieler, die zu verkaufen sind. Oder wer, wer war das? Ey, das ist ein Neuankömmling oder was? Sag mal. Surplus Chelsea Players for Sale. Doch, zu Verkauf. Hakimi, ey. Sané, Mane. Oh. Oh. Voll den Schlag in die Fresse, gut. Hat ja äh, man eben mal eine Schelle dem Sonne gegeben. Schlagsahne. Yes! Fight me early! Rival me! Not to worry, lad! Super Frank can fix this! Or not! 
Geile Folge. Alter, das ist ein langes Outro. Hey, are you enjoying the Champions Next Gen? Then you're gonna love the Champions Florida Edition. Whoa! Now I let my soccer do the talking. Champions Florida Edition. Alter Schwede. Dann müsste es aber auch eine Edition geben für Saudi-Arabien. Ja, auch so jetzt so viele gute Spieler am Start. Okay, hey, sehr schönes Video. Dann würde ich mal sagen, ab hier beenden wir das Video. Falls euch es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, liken, einen Kommentar lassen. Würde mich mega freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.